Corpus luteum, corpus luteum hormone, uh, which is uh, which, uh, which is the progesterone secreted by the corpus luteum, therefore called as corpus luteum hormone. Here in this structure, you see the characteristic features, which are uh, uh, the the nucleus, which is per hydrocyclic container. Penanthrin is present here, and uh, here you see a uh, acetyl group uh, at the position number seventeen, which is a two carbon aliphatic side chain also you see here the absence of double bond which is shifted to the position uh, 5 4 and 5 and also you see here a ketonic functionality at position number 3 this is these are the characteristic features of the progesterone <coughs> and uh, which is which is uh, classified under the sterols and further it is classified as sex hormones <coughs> sex hormones we have the um, and sex hormone we have the androgens estrogens and progesterone and then we have the cardiac glycosides here in card cardiac glycosides you see a uh, glycon and a glycon part uh, and the digit toxin and digoxin here you see the 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 uh, perhydrocyclopentanopenanthrin ring which is a sterol ring basically and also here you see a lectum lectone sorry lectone ring at the position number 17 lectones are basically uh, cyclic uh, esters and here you see this is one of the cyclic ester c double bond o and oxygen has been uh, has been attached with the nearby carbon which forms a cyclic structure therefore this is a lectone and lectems are uh, cyclic amides right also here in case of digoxin, digi, digoxin you see the perhydrocyclopentanopenanthrin ring and which is at carbon number 17 you see the lectone ring. Achha, then we have the bile salts, uh, bile salts uh, these are the liver secretions, a clear golden yellow viscous liquid known as bile, it is stored in the gallbladder and is useful for the digestive system. It is basically involved in the digestion of the lipids and this is also known as biological detergents because it emulsifies the, uh, the, the, the fats, the lipids which is present in the food, therefore they are bi biological detergents. Here you see the <coughs> cholic acid and deoxycholic acids per hydrocyclopentanopenanthrin ring is there and at position number 17 you see a lipatic chain which ends with the carboxylic acid and also here in the deoxycholic acid here it is deoxycholic acid because there is the absence of hydroxyl group which is present over here in the ring 2 there is no hydroxyl group therefore this is the deoxycholic acid and also and here also at carbon number 17 you see an lipatic ring which ends with the carboxylic acid and the remaining structure is almost similar to that of sterol ring which is ring a b c and d right and uh, then we have sapogenines sapogenines uh, are uh, sapogenines are the a glycons are non saccharide portions of the family of natural products known as saponines this is basically the sapogenine sapogenines uh, they are the a glycon part means they are the non sugar part of the molecule here also you see uh, at position number 17 and 16 an ethereal ring which is oxacyclic oxacyclic means it's a cyclic structure having oxygen here also you see an oxacyclic ring having a cyclic structure having oxygen so uh, therefore in this case in sepogenines which are digitonines and diazgenine uh, there are uh, there is a uh, ethereal ring oxacyclic ring or ethyl ring system attached to the carbon number 16 and 17 to the uh, perhydrocyclopentanopenanthrin ring. Now we are coming towards the biosynthesis of the uh, steroidal substances. Here you see this is the cholesterol molecule. Cholesterol molecule uh, is undergone through uh, undergone through the enzymatic system which is cytochrome P450 
Cytochrome P450 are a group of enzymes and it basically absorbs a UV light which is uh, having an which is having a wavelength of 450 nanometers therefore they are known as cytochrome P450 and they are class of enzymes cytochrome P450 and CYP11A this is the very particular enzyme which is involved in this reaction that belongs to this class of enzyme to this cytochrome P450 class of enzymes so here you see the cholesterol is um, undergoing through various metabolic reactions and at the ends it forms the aldosterones and uh, cortisols. Cortisols are the glucocorticoids while aldosterones are the mineralocorticoids. Here also you note that different enzymes are involved that belongs to the cytochrome P450 system, a uh, cytochrome P450 group. ठीक है अब यहां पर आप लोग देखें ये जो डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं उसके बाद फिर ये कार्टिसोल एक एक्टिव मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल बन गया व्हिच इज अ ग्लूकोकार्टिकाइड जो कि एक्सटीरॉइडल हार्मोन है यहां पर भी आप देखें आपको वही पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेन और पेनंथ रिंग नजर आ रहा है और डिफरेंसेस भी आप लोग नोट कर ले इस केस में यहां पर देखें जो कार्बन नंबर 17 है इस पर हाइड्रोक्सिल भी अटैच है और साथ में एक एलिपेटिक ग्रुप भी अटैच है व्हिच इज द एसिटाइल हाइड्रोक्सी एसिटाइल ग्रुप हाइड्रोक्सी एसिटाइल ग्रुप अटैच है यहां पर अच्छा यहां पर आप देखिए जो डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन चेंज हो गया है और कार्बन नंबर 3 पर कीटोनिक फंक्शनलिटी आ गई है इस केस में आप देखिए एल्डोस्टेरोन में यहां पर भी जो डिफरेंट इसमें जो वेरिएशन है इन कंपैरिजन विद द कार्टिसोल यहां पर भी वही पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेन और पेनंथ्रिन रिंग आपको नजर आ रहा है और यहां पर एक एडिशनल जो है कीटोनिक फंक्शनलिटी आ गई है ठीक है इस इस का कार्बन पर और जो कार्बन नंबर 17 है यहां पर क्या है हाइड्रोक्सी कीटोनिक फंक्शनलिटी ग्रुप जो है वो अटैच्ड है जो हाइड्रोक्सी एसिटाइल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 17 पर अटैच्ड है और यहां पर रिंग 2 में जो है रिंग 3 में जो है रिंग एबीसीडी में रिंग डी में जो है एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है और बाकी रिमेनिंग जो है वही डबल बॉन्ड और जो कीटोनिक फंक्शनलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है कार्टिसोल्स के अच्छा नेक्स्ट वी हैव द सिंथेसिस बायोसिंथेसिस ऑफ द एस्ट्रोजेंस एंड टेस्टोस्टेरोन्स एस्ट्रोजेंस एंड एंड्रोजेंस सो हियर द प्रीकर्सर मॉलिक्यूल इज द कोलेस्ट्रॉल and uh, the cytochrome p450 system uh, enzymes are involved in this reactions that form pregnenolone pregnenolone uh, is then hydroxylated at position number 17 you see that the position number 17 has been hydroxylated that forms the uh, dehydroependrosterone ये जो है डिहाइड्रो एपेंड्रोस्टेरोन जो है दिस इज हैज बीन हाइड्रोक्सिलेटेड एट पोजीशन नंबर 17 और फिर जो नया इसका जो इसके बाद जो दूसरा इंटरमीडिएट बनता है दिस इज द एंड्रोस्टीन डायोन हियर यू सी डायोन डायोन मींस टू कीटोनिक फंक्शनलिटी आ गई इसमें तो डायोन एंड्रोस्टीन बिकॉज़ यहां पर एक डबल बॉन्ड आपको नजर आ गया एंड्रोस्टीन डायोन ठीक है अब इसकी जो एरोमेटाइजेशन एरोमेटेज एंजाइम व्हिच इज द व्हिच बिलोंग्स टू साइटोक्रोम पी450 सिस्टम एंड इन पर्टिकुलर व्हिच इज CYP19 एंजाइम एरोमेटेज व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक रिंग इन द पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेन और पेनंथ्रिन रिंग हियर यू सी द एडिशन ऑफ एरोमेटिक रिंग द द द रिंग ए इज बेसिकली इवॉल्व टू एरोमेटिक व्हिच इज एस्ट्रोन एंड एस्ट्रोन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द एस्ट्रोजेंस Estrones are a little bit uh, unstable molecule that readily converts into estradiol. Here you see diol means कि यहाँ पर आपको दो hydroxyl groups आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो जो estradiol है estrone से भी बन सकता है और ये testosterone की conversion से भी बन सकता है। जो testosterone है वो basically आ, उसकी aromatase enzyme जो है वो क्या करता है उसको convert करता है estradiol में। और टेस्टोस्टेरोन जो है दिस इज बेसिकली एन एनएक्टिव बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इसकी एक्टिवेशन के लिए इसकी रिडक्शन रिक्वायर्ड होती है रिडक्शन मींस कि यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड जो है वो uh, उसकी हाइड्रोजनेशन हो जाती है यहां पर हाइड्रोजन आ जाते हैं तो ये क्या बन जाता है डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन इज द एक्टिव मॉलिक्यूल व्हिच इज व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द 
uh, various metabolic reactions uh, inside the inside our body so uh, till now we have studied about the chemistry of the steroidal hormones especially sex hormones and uh, also we studied about the biosynthetic pathways of the steroidal hormones in the next lecture inshallah we will study about the the biological role of the glucocorticoid mineralocorticoid estrogen androgens uh, and um, uh, apart from that we will study about the bile acids uh, uh, eicosanoids uh, and uh, uh, fat soluble vitamins